。你又跑到这儿来捣乱，你想干什么？我捣乱？我是到这儿来应聘的，我哪知道你在这儿？我们这儿不欢迎你，不欢迎我？那你得给我说出个理由来，我到底哪儿不符合你们的条件了？你说呀，你哪一条都符合，但是。我就是不想录用你，你小心眼儿，公报私仇。这儿是我的咖啡厅，我想录用谁就录用谁。哎，你们别吵了，是不是有什么误会啊？你们，你听着，你这儿的咖啡厅呢，我还真没看上。本姑娘，我不稀罕这儿。哎，哎，对不起，不好意思啊。你盯着我看干嘛？哦，哦，冯总是你啊,啊，陆总，呃，我，我我陪我陪我朋友过来面试的，面试这家咖啡厅，可是老板娘没用他。哎，上你的班去，是我不想来这儿。哦，姑娘，麻烦能等一下吗？贾总，听说你在招人是吗？陆总。你可别这么叫我，我可担待不起。呃，我正在招呢，不过，呃，招的挺好的，马上就好了。马上，那就是还没有招到。那你能不能告诉我，这位姑娘，她到底有什么地方还达不到你要的标准？我可以跟你学习学习。陆总，其实小娜一个人可以胜任两个人的活儿，她可以当保安，又可以当服务员。从管理的角度来看，是非常划算的，是吗？嗯。哎呦，陆总，哎呀，哎呦，这个田小娜呢？我本来是想录用她的，刚才，刚才是跟她开个玩笑。那个，我是想看这孩子的抗压能力，对，抗压能力。哎呀，陆总，您不知道，干我们这行的呀，什么客人都会遇到，所以呢，想考察员工这方面的能力，您说对吧，陆总？是。啊，小娜，从今天开始你就在这儿工作了，那个先去跟我试试制服，福利和薪水一会儿再谈，好吗？那，姑娘，呃。很高兴认识你啊！其实我也是在这里工作的，希望以后能有更多的机会见到你。不好意思。喂。哦，是吗？行，还挺合身的。你在这做事呢，要眼里有活你知道吗？这儿什么顾客都有，要眼勤手勤腿勤。小娜，等会儿。哎，贾总，我朋友要找我有点事儿，说几句话行吗？当然了，你本来也有午休时间呀、啊，去吧。谢谢贾总。哎，小娜，你以后还是不要管我叫贾总了，叫舅妈，好吧？舅妈，我先走了。嗯。嗯哎呦，不错嘛，一会儿功夫不见，就成上班族了，怎么就这么顺利？哪有那么顺利呀、啊？你也不仔细看看，这是谁开的咖啡馆？怎么了？谁呀、啊？我舅妈呀，就是之前陷害我的那个人。怎么这么巧啊？这次可能是他良心发现了呢。哎，他怎么会把你留下来的？奇怪就奇怪在这儿啊，之前的态度跟现在的态度完全一百八十度大转弯，他还不让我喊他贾总，让我喊他舅妈。可能他就是那种
，刀子嘴豆腐心的人了。哎，你说，他突然间这么对我，该不会是你们陆总为我说话？他觉得我跟你们陆总有什么特殊关系？我也觉得纳闷儿，陆总为什么会帮你说话？我之前没多想，现在想起来，确实值得注意。注意什么呀？注意。跟这种上了年纪的老年人打交道，你得防着点啊！你瞎说什么呢？陆总人挺好的，很有正义感。哼，你要是长得跟猪八戒他妹一样，看他还有没有正义感。怎么这么晚？吃了吗？啊，跟钱总他们吃的。啊，公司的电商计划竞赛刚刚截止了。我听宋秘书说，这回这几个新人当中，有几个那计划写的还像模像样的呢。嗯，那挺好。那，你看你是不是抽点时间跟他们见个面谈谈，听听他们的想法？嗯，这件事情，不是一直都由你来做吗？我累了，我上去休息了。喏，什么东西？你盼望已久的吗？许琴他大哥家的地址。许琴这。你让我怎么感谢你啊？哪找到的？我不是托了几个老朋友吗？啊，他们其中有一个呀，认识派出所的人，他们到户籍处去查到的。哎呀，太好了！明天我就去把这事儿给他打听清楚。嗯，行了，吃饭吧。哎，吃饭，请坐坐。今天这是什么日子啊？这么多好吃的啊！今天呢，刚刚听到一个好消息。沙土啊，不许多喝酒哦。啊啊，是是是，这个，哎呀，这杯酒呢，咱们庆祝小娜同志啊，来上海没几天就找到工作了。这也是我们爷俩啊，到上海最开心的一天。这俗话说嘛。这个叫功夫不负有心人，呃，日久见人心，日久见人心。对，咱们一定要告诉你舅妈，我们来上海呢，不是为了你外婆的房产。啊，小娜，日后在你舅舅、舅妈身边工作，等于是迈向了你认外婆的第一步。看到了吗？第一步。来，干杯！来，干杯！来，来，酒。在内蒙古，一喝酒他就这样，一喝就好喝，好喝，没好处。来来，多吃菜，多吃你怎么醒了？醒过来发现你不在，有点担心你。没事，我大半夜的醒了就睡不着了，过来看看明天开会的东西
，你这样总是失眠可不行啊。以前在国外，也没什么好办法，现在回来了，明天，明天我就去给你请个中医，好好调理调理。啊，没事，好吧好吧，走了，回去睡觉，现在都几点了，啊？带上就带上，来。哎，豆浆帅哥，你戴上口罩以后更帅了，好像大明星呀！哎，你看，你这方法不错，在大街上神仙也认不出来。以后啊，不仅让他戴，我们俩也得戴。我也带。哎，儿子，以前来咱家那个白白净净、高高瘦瘦的女的，哎，怎么不来了呀？别说谁呀、啊，外面这么多女孩，我知道哪个来了，哪个没来呀、啊。就是你们同事，开着那个红色小车的，家里是不是很有钱？啊，您说他呀，他就是个无聊的人，您放心吧，他不会来的。你怎么能这么说人家呢？好了好了，妈。不戴口罩了，上班去。去吧，来来。哎呀，好了，快去吧啊！啊，爸，我走了。哎，好。哎，你说，那个姑娘有没有把照片删掉啊？我想应该删掉了吧。我看她对咱儿子挺有感情的样子，我的话她应该听的。快，赶紧干活了！你找谁啊？请问许琴的大哥是不是住在这儿啊？我不知道。呃，他他大哥叫徐建国。您这个人，你找错了。骆彤这个病呢，主要是气虚，身体里的经络不通畅，经络不通畅呢，就要出问题啊。比方说，像这个失眠啊，啊脱发啊，啊食欲不振啊，这都是问题。那那怎么办呢，大师？您给好好调调。呃，这样吧，我给你开两张方子啊，嗯，让骆总呢按照这个方子吃药，啊。平时呢，还要到我这边来针灸，啊，八卦。好好好，谢谢。啊，好了好了，你跟刘大师好好聊聊吧，我还有事。哎，这个江总啊，这个弄他什么意思啊？哎呦，他如果不信我，可以不来找我嘛，啊，我可没有主动找上门了呀。哎呦，大师，您千万别误会，我丈夫压力也是有点大。哎，哟。都中午了，走走走，刘大师，我请您浦江饭店吃饭去。走，来来来，真是太谢谢您了。哎呀。
警察同志，当年那场车祸跟我们家真的有很重大的关系，要不您再帮我查一下行吗？你到底要查什么？这上面记载的，当年死者是两男一女一个孩子，其中一个男的呢是司机，另外呢是一家三口，这是加油站工作人员做的笔录。你想想，整个车都搬到沟里了，而且过了二十几年还能怎样？要不这样，您给我看看行吗？好吧，你看一下。哎，谢谢啊。当年作证人呢都已经死了，而且是你们大队长亲自来带人签的字，还能有什么问题？休息一下，吃水果。啊，不饿了，不饿了。你把你爸敲骨，没事儿。爸，今晚是不好。哎，不饿了，小伟。哎哎，行行行，尽量吧，尽量吧，尽量吧。哎呀，嗯，好。哎，哥，我把档案又看几遍了，我跟你说，我查出问题了。什么问题啊？特别小，但是男是女看不出来啊。然后还说到了加油站以后，嗯，那女的就给这小孩喂奶。你想想看，许琴怎么可能给孩子喂奶呢？哎，那人家许琴就不能用奶瓶给孩子喂奶啊？不可能，哥，这路上根本就买不着奶瓶。所以这一家三口一定不是许琴、王强和小坨。那照你这么说，小坨呢？他有可能没死。还沙托，怎么回事？小托还没死。啊？沙美姐，小托可能还活着。真的。想好好的和他吵一架，可吵架也得有对手啊。你爸爸连说话都不愿意跟我说，他怎么会跟我吵架？在他看来，我就是个跳梁小丑。而他就是那个最狠心的观众，他连一丁点的掌声都不愿意给我。可是，这是你自己的选择呀。当时你答应他的时候，就知道这是一场经济联姻，只是想从外公那儿换取点商业上的支持，把他的公司做大。当时你答应他的时候。就应该想到会有今天了。这是一条我自己选的路，这是一条我自己选的路。可我总以为我的爱能够感动他，我想哪怕他就是一个石头，他也。这些年，无论他在哪儿干什么，我都陪着他。在别人看起来，我江丽佩样样都好，女儿乖巧，丈夫事业有成，还在外面从来不给我惹什么花边新闻。人人都说我丈夫是好榜样。他真的什么都好，除了一样。如果他能爱我，该多好啊！哪怕他不爱我，他恨我也行啊。何
恨不是也是一种感情吗？可他连恨我。对我一点感情都没有，一点感情都没有，对我一点感情都没有。没有妈妈，你说咱们家的女人是不是都是这样，都会奋不顾身的投入一段看起来没有什么希望的爱情？都会爱上一个似乎永远不会爱你的男人。你怎么了？啊，没什么，我就随便说说。你是不是谈恋爱了？你快告诉我。没有，妈妈，随便说说。想歪死你了吧？又胡说什么呀？什么歪死的？以后别总跟我提这个。还说不想呢？瞧，这小娜跟美娜长得多像啊！活脱脱一个年轻时候的你。哎呀，刘妈！哎呦，哎呀，太太怎么了？我们到床上歇歇吧，啊！你呀、啊，以后别总跟我提这个，静气。好，不提，我们不提外孙女。还说，我竟然还有个哥哥，他还活着。你想啊，这个许琴跟王强户口都没有注销。当年在内蒙古的时候，哎呀，这车祸本身就是一个糊涂账，这也怪我。当时就应该生要见人，死要见尸，就对了。沙头啊，净说那傻话。当年情况那么乱，你到哪儿去查？我觉得现在最主要的是，咱们要赶紧的去找哥哥，把他找回来。小娜，你哥哥跟你啊。是一对双胞胎，应该长得很像才对吧？哎，呃，怎么了？啊，没什么，想到一些无聊的事。这孩子就这么心不在焉的。终于明白是怎么回事了。莫名其妙的，什么怎么回事？那个老色鬼肯定看上田小娜了。谁看上小娜了？就是那个陆总，他说是你妹妹的朋友。我估计啊，他们俩有个一腿。要不你说过去这么长时间了，他还念旧情照顾我们。那个小娜长得那么像他妈妈，那个老色鬼。看着他那眼神，我就觉得不对劲儿。幸好我机灵，脑子转得快，赶紧就把小娜留在店里干活了。你你是说把小娜给留下了？啊，把她留在给咖啡厅了？嗯。哎呦，我这，我说这事儿你怎么不跟我商量一下呢？这事儿要让我妈知道了，哎呀，不得了的呀！我们不让他知道就好了嘛，他又不会天天跑到咖啡厅去巡逻。再说田小娜，干活挺麻利的，雇他等于雇了俩，哎，只发一份薪水。哼哼，我们赚大了，赚大了。
小娜，小娜，小娜，小娜，嗯，昨天晚上我想了一宿，你哥的事情，咱们可以搞个动静大的，是吗？嗯，出什么馊主意了？快说！什么馊主意啊？好主意好吗？我们可以在网上发个帖，进行一下人肉搜索。人肉搜索？哎，你别说，这招还行。不过咱们的线索太少了呀，你看看啊，许晴和王强的照片我没有，我哥的照片也没有，怎么找呢？至少我们知道他们俩的名字呀，曾经的单位、父母的住址，还有朋友的名字，这都已经有很多线索了。至于照片嘛，用你的，用你 P S 一下就好了。哎，你脑子是不是进水了？这可是正事儿。哎，你急什么呢？现在都能用照片合成出两个人的宝宝，怎么就不能用你的照片 P S 一个你哥出来呀、啊？我就试试。嗯。嗯搞定。怎么样？我把它放到网上去了。哎，你别说，你还真有几分歪才。那当然了，哎，怎么觉得这照片像一个人，又说不上来是谁？你念叨什么呢？哦，没什么。那我把你的号码放到网上去了，我白天上班，不方便接电话。行，就这么定了，没问题。哎，你在上面帮我写上啊，能够提供线索者，赏，赏五万元。五万，你也太阔气了吧，小娜，我帮你这么大忙，你怎么奖赏我呀？嗯，这样吧，我把你手机号码写到网上，帮你征个婚。算了算了算了，<笑>我逗你呢、哎，你能轻点吗，姐？哎呀。喂，哪位？啊，你真认识那个男的？不认，不认识你给我打什么电话？神经病啊！喂，哪位？你认识那男的吗？你真的有线索？哎，那你给我联系号码。等一下，你说。哎，好，谢谢你啊，我回头联系你啊。谢谢啊。你看，田小娜，来了一直接电话，那么点活都干不完。哎，这不。都是自己家人嘛，呃，可可能有什么事情，不是，反正现在也不忙啊。什么自己家人呀、啊？你没付他薪水呀、啊？拿着薪水不干活，不行，我就说他去。你这这这是我们的咖啡厅啊，我们里边谈。可以啊，好。陆总来了啊，里边坐吧。好。哎，小娜啊，快招呼客人啊，两位要喝点什么？一杯卡布奇诺，啊，我也是。两杯，好，马上就来。陆总，陆总啊，啊，好好好，请请请。来，宋秘书，陆总最近。是不是压力很大呀？陆总在公司都忙些什么呢？啊，陆总这几天跟广大集团的钱总见了几次面，他们在谈有关呃后面新城计划的发展。嗯，还有跟德国 Peter 见了几次面，因为集团内部的设备需要更新，所以 Peter 一直在催陆总做计划。宋秘书
，陆总最近跟以前有什么不一样吗？他的言行举止看起来和以前有什么不同吗？嗯，要说有什么不对劲的话，就是最近陆总不太去他之前的会所谈事儿了，基本上都是在咱们大厦的咖啡厅里谈事儿。不过他之前几乎不太去咱们公司的咖啡厅的。哦，是这样。好，我知道。那江总如果没有什么事的话，我就先出去了。宋秘书，陆总很忙，有些事不必他事事操心。今天你和我之间的谈话。就没必要让陆总知道了，你说对吗？是，我知道了。子晨，怎么了？晚上一起吃个饭吧。不许说你没时间。我晚上得陪我爸妈一起吃饭，对不起。王子成，约你吃个饭就那么难吗？难道同事之间就不能单独吃个饭？为什么老是躲着我？我没躲着你啊。咱们不是在这里说话吗？你老是推三阻四的，就是躲着我。王子成，你个大男人，还怕我这个小女子把你吃了吗？我告诉你啊，你要是不跟我吃，我天天堵着你。陆文静，啊，好吧，今天下班，我们一起吃晚饭。啊，我没听错吧？没错。我请你，地方你定。有什么话，晚上再说，好不好？啊需要点什么吗？我们这儿马上就下班了。哦，这咖啡厅放的什么音乐啊？我以前从没听见过。放的是我们家乡的音乐。你要点点什么吗？不用了。欢迎光临，欢迎光临。请问二位需要点什么？你点吧。你想吃点什么？这里的牛排很出名的，我良心推荐。啊、哦，你定吧。前菜我要一个蔬菜沙拉，给这位先生一个鸡肉沙拉。主菜我要大明虾，给这位先生来个小牛排，要八成熟。好，就这些。好的，其实我要上次那个。好的，请稍等。你今天怎么这么有时间来请我吃饭？因为你说，如果我不请你吃饭，你就会一直问我。早知道我上次就用这招。想不到你吃硬不吃软呢，左手拿叉，右手拿刀，然后这样。下回我们去吃川菜吧。我知道有家特别好吃的川菜，离咱们公司很近。文静，我这次请你吃饭，我是想跟你说清楚，我们家情况跟你们家不一样，我
爸妈为了供我上大学，花光了家里每一分钱，所以我的人生就跟我写的程序一样，容不得一丝一毫的差错。我不希望我的人生有什么偏差，所以我必须告诉你，在我事业未获得成功之前，爱情我是不会考虑的。子成，你先听我说完。我知道你一次又一次的接近我是因为什么。对不起，我现在真的不会考虑这些事情。所以这是我第一次请你吃饭，也是最后一次。为什么要这样？爱情和事业并不冲突啊！你看看大街上，有几个人是先考虑事业，再考虑爱情的？你为什么要用这种莫名其妙的理由推脱我？不管别人怎么想，我就是这么想。还有这西餐，真的吃不惯，你慢慢吃吧。这是今天接的电话，有的说的有鼻子有眼的，有的听着吧不靠谱。反正你有时间，你就都试着回吧。我待会儿再拿吧。哦，爸爸，这个记着地址的呀，是需要面谈的。要是有的地方远的话，你就别去了。周末的时候我去吧。哎呀，这样，你周末呢就看看你外婆，这些事儿你就交给我来做吧。啊。哎呀，你是不知道。就这事儿啊，累死了！这每天电话腾腾的响，关键是都是些垃圾电话，什么保险啊、买房子的呀，没完没了的。我上班的时候也顾不了那么多，也得接呀、啊。我舅妈都有点不高兴了。啊？你舅妈没说你吗？那倒没有。这样，小娜，你舅妈是长辈，哪怕说一些不好听的呢，你也全当做。全当做没听到，好不好？知道了，放心吧，我就装听不见呗。不过舅妈这人啊，也挺奇怪的，我以为她会发火呢，结果没有。也不知道她是怎么了，吃错药了，脾气一下子变好了。那说明咱小娜聪明，可能已经慢慢得到你舅妈认可了。以后你就好好表现啊，好好的对你舅妈好一点。关系一点一点不就融洽了吗？以后啊，你就好好上班，好好表现。找你哥哥这件事儿，你就交给我啊。嗯。喂，哪位？美女，刚才那人是你吗？能交个朋友吗？小心警察抓你！你看，就老是接这种骚扰电话，爸爸。你说这人肉搜索到底行不行啊？我都有点不敢出门了，总感觉身边有眼睛盯着我。这不是没办法吗？反正不管怎么样，咱都试试，啊。嗯有点出息好吗？不要看谁都像王子成。刘妈，我们回来了。啊、哦，浩峰啊，哎，你们怎么这么晚才回来呀、啊？我、哦、今天晚上咖啡店那个盘点，呃，所以回来晚了。哎，午安呢？啊、哦，这几天太太不舒服，在床上躺着休息呢。我妈怎么了？没事吧？刘妈。我都快饿死了，快给我找点好吃的。我去给你们弄点吃的啊。啊。你说你吧，刘妈都说了，母妈这两天不舒服，你怎么不去问候一下呢？哎呀，你就别废话了，你没看到我算账呢吗？浩鹏，浩鹏，你别走，你快来看，你看咖啡厅生意多好呀！哎呦，你那外甥女还真不是白认的，快来，你坐，你听我跟你说，你快来。我
跟你说啊，有那个田小娜在，这个陆总几乎天天都来喝咖啡，这每天都得花上一二百块钱，光是这笔生意，这起码雇人的成本都出来了。而且那个田小娜再怎么说也是咱们自己家人，人也挺老实的，能干活。再加上他那个爸那么想认咱们家老太太，估计的他也不敢跳什么槽。而且呢。咱也不用考虑给他涨不涨工资，是吧？这次呀，咱们赚大了，是吗？我怎么不知道你还有个这么能干的外甥女儿啊？我说过多少次啊，我没有女儿，没有外孙女，你们这是怎么回事啊？啊啊，还雇了那个丫头。你们把我的话当成耳旁风吗？浩鹏，明儿个你就去给我把那个什么田小娜辞退了，少来往。姑妈，您说话讲讲道理好吧？那田小娜和田美娜长得一模一样，那天底下哪有长得那么相像两个人呀？再说了，人家那个那个沙头不是说了吗？那田美娜临死的遗愿就是让小娜回来认我们，人家小姑娘活生生的站在这儿，怎么想不认就不认呢？你，你，好啊你，你安的什么心，什么目的？啊！我告诉你，有我老太婆在。你就别想认！妈，来妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，还不是陆总护着他呀？那是陆总重要还是母妈重要？当初拦着他们，不让跟母妈见面的是你；后来非要雇小娜到咖啡厅的也是你。好，好，好，我知道错了还不行吗？等妈醒了，我把小娜辞了，让妈安心。那你那外甥女儿可就伤心难过了。哎，算算算了，再再再说吧，再说吧。要是，要是母妈要我们开除小娜，我们口头答应就是了，语言上千万别顶撞她。我知道，我在这儿照顾妈，你赶紧回店里照顾生意吧。这一天有一天的流水呢，妈在这儿住院，什么都得花钱。那你千万得顺着她，她提什么要求你都得答应，啊，千万别惹她生气。我知道，你就放心吧。那我跟我妈打个招呼。哎呀，行了行了，真的不用了，这不是有我和刘妈吗？过来，我洗吧。嗯，好好照顾啊秀芳，太太这不碍事吧？医生说没事儿，不过估计要住上一阵子医院。哦，那我要回去拿些太太换洗的衣服来。行，您去吧。多少？八五折。那好好，我一个小时到啊。
舅舅，舅舅。啊啊！在这儿睡上了。哎呀，没睡好觉。哎，昨晚家里出点事儿。出什么事儿了？还不是你外婆吗？她。外婆怎么了？哎呀，就是你倒是说呀，怎么了？你外婆她住院了，我我我本来就不想跟你说这事儿的。外婆得什么病啊？心脏病。呃，没什么事儿。都心脏病了，还没什么事儿啊？哎、没没事儿，没事儿，已经。要不我去看看他。啊、不不不，你不要去，你不要去。外婆好好的，怎么突然犯心脏病了呢？还不是跟你有关系吗？你外婆知道你到这儿来了，急了。那外婆有人照顾吗？要不要我去看看？没事儿，你别去了。你外婆现在没问题了，你舅妈在那儿照顾呢。也许你一去，啊，她还更严重了呢。哎，说不定这个事儿还有转机了呢。你马上给你爸爸打电话，告诉他外婆病了。哎，大婶儿，请问这个李弄三十三号是不是在这儿？三十三号，这里没三十三号，没有三十三号，没有。哦，这里没三十三。好，谢谢啊。你是谁呀、啊？哦，我是老太太爱惜请的护工。哦，呃，那秀芳呢？哦，就是老太太儿媳妇上哪儿去了？她有事出去了。啊、哦、啊，那你去先打盆水，一会儿给老太太洗洗。好好好。太太，你可醒了，急死我了。浩鹏和秀芳呢？啊，那浩鹏啊，回店里去照顾生意，那秀芳可能出去谈生意了。喏、嗯， no, 这是我刚炖的鸡一汤，来，咱们趁热喝点啊。嗯、你来干什么？大婶儿。我来看看你，我给您炖了点羊肉汤，还炖点排骨，你想吃哪个就吃。拿走，我哪个也不要。那我就留下来照顾照顾你，你看我能不能给你做点什么？不用，我有儿子媳妇儿，用不着你。你走吧，我不想看见你。你先请回吧，医生说我们太太需要静养。你先歇着。他们干什么？陆总，这次见到你真不容易。陆总，来了，喝点什么？是美式咖啡还是卡布奇诺，或者是摩卡、啊？随便吧，你帮我选一个。我帮你选一个，啊、那就摩卡吧。好。你呢？拿铁。啊，拿铁。好。等一下啊！嗯。哈宋秘书，陆总的一举一动，你都要向我汇报
，对吧？这是我给老太太熬的鸡汤。啊。脚怎么了？给你开门急了点儿，崴了。不要紧吧？我我送你去医院吧。哎呀，走走走走，来来来来来，走走来。哎哎哎呀，哎呀，真是。没事吧？我妈，你这好点了吗？哎呀，这都怪我，要是不给我开门的话，他就不……别那么说，怎么能怪你呢？我呀是年岁大了，腿脚不灵光喽。你别这么说。哎呀，你说这可怎么好啊？那太太交给护工，我也不放心呢。刘妈，秀芳，你怎么那么不小心呢？啊？这个，好了好了，谢谢你送刘妈来医院，你忙你的去吧，这儿的事儿由我来处理。这个刘妈脚啊崴的厉害，肿的那么高，大夫说一定要卧床休息。这不是添乱吗？这需要养多久啊？我没事儿，过几天就好了。哎，太太现在怎么样了？你就别担心了，我去交费吧。护工，护工。哎。哎，怎么把水杯摔了？老太太，我跟你说，你以后要喝水的话，你跟我说，你不要这样啊！我不喝了。老太太，自从你挨去请了我以后啊，哎，就跟人间蒸发一样不见了。哎，他不笑，你可别把气撒在我身上嘛！你帮帮忙，谁人间蒸发了啊？我花钱请你照顾老人，不是让你欺负老人的。哎，谁欺负老人了啊？我在这医院里面做了五六年了，从来没碰见这么难伺候的老太太。哎，憋住气，什么也不说。哎，你做什么，什么都错。哎，你别拿钱来威胁我，我还真不干呢。你另请高明吧。哎，你还有理了你，别追了，走就走吧。木马，你生我和浩鹏的气，我知道，不是我不想来医院陪你。这一段情况不是特殊吗？咖啡店的生意这一段还没有上轨道，也离不开人。况且护工在照顾人方面经验还是挺足的，这个我没找好。您看您需要什么样的？您定一个条件，我再去找。不找了，有刘妈照顾我就行了。刘妈脚崴了，这不，我正要去给她交费呢。脚崴了，严重吗？啊，怎么搞的呀？您住院了，她上火，着急就崴到了。哎呀，刘妈，您没事吧？刘妈伺候了人家一辈子，这回让人伺候着，我这心里还真是过意不去。哎呀。多大的事儿啊！啊，伺候您是应该的。说心里话，要不是您这么多年来伺候美娜的妈妈，我也没办法接近她呀。我替美娜谢谢您。孩子，嗯、美娜遇上你这么好男人，是多么幸福的一件事儿啊！啊，可是美娜她怎么就没命去享福呢？啊！想起这美娜吧，我心里就难受。那美娜是吃我的奶水长大的呀。打小是您把她带大的。
太太生了美娜就没奶水，当年呢我才十八岁，养了个儿子，没留住，就去了美娜他们家，做了美娜的奶妈。从那时候起呀、啊，我就一直没离开过田家。美娜是我一手带大的呀，你说这孩子怎么那么命苦啊？怎么说没就没了呢？真是。刘芒，咱不想过去的事儿了，不想了啊！走，咱们去看老太太去。哎、我不是公费医疗，是自费的。费用您交过了，啊？费用确实已经交过了。太太，叶刘妈，你瞧，要紧吗？啊，你怎么又来了？啊，是沙陀送我来医院的。嗯、谢谢你送刘妈来医院。不过，麻烦你以后不要再出现在我面前了。我说的不对吗？原本我们生活的好好的，他们一出现，这个家全乱了。我躺在床上不能动，你的脚崴了，怪谁？都怪他。怪我，怪我，都怪我。所以嘛，我应该来照顾你们。妈说的对，我说你这个人呀，强扭的瓜不甜，你不知道吗？妈早就说过，和田美娜断了母女关系了，你们就不要再强求了吗？出去！哎，好，拿走，我不要。哎，你怎么不小心点儿呢？你这……哎呦，我没事儿。你自己得多保重啊！今天乱。这件事儿啊，我觉得你得慢慢来。你说这老太太这一次两次呢，从感情上，从这个脸面上，她都下不来，不是吗？你呀，要有耐心。哎，滴水穿石啊，就算她的心是块硬石头，你时间长了也能把它感化了，对不对？老太太的心呐，硬的就是块石头，每次我去看她，都碰我一头包。软磨硬泡啊，没关系，我能做。这老太太什么话都听不进去，你要怎么办？我跟你讲，你这个脾气啊，就是太硬了，啊，直来直去的，一点弯都不拐。你对这种老太太，那你就得绕着圈儿来，急不得，曲线救国，知道吗？什么意思啊？开玩笑，我有点过火了。我没跟你开玩笑啊。哎，你再说。我说什么了？我没跟你开玩笑啊。哎，你还……不是我错了，我错了。刚才是我在闹呢。你看，其实我也没想惹你。你这……是我不想引起别人注意嘛
，所以，哎，对不住啊，对不住啊，你个死小胖，你想死啊？啊，对不住，对不住，对不住。子成，对不起啊，误会误会。那我我下班请你喝咖啡，没事儿，没关系。<笑>对不起，对不起。<笑>